बात यह है कि अनुभव भैया जो है वो वापस आ रहे हैं अब वो वापस आएंगे तो हम मैडम सर के कातिलों तक पहुंचेंगे और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत खतरा और मिला और हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से जो है तुम किसी भी खतरे में पड़ो समझ रहे हमारी बात को इसलिए तुम जाओ ना जाके अपना ठेला संभालो अब जाओ क्या रे मेरी चटक चांदनी इतना टेंशन नहीं लेने का मैं एकदम वन पीस चका चक है देख जब तक तेरे हसीन दिलरुबा के असली कातिल नहीं मिल जाते मैं इधर ही रहेगी और वैसे भी तुम्हारा थाना तुमसे अच्छा तो मैं चला रही हूँ तुम जा रही हो वापस जा रही हो तुम जाओ अरे पर मैं बोल रही है तो नहीं हम नहीं सुनेंगे ना तुम्हारा तुम्हें जाना ही होगा हम नहीं डाल सकते तुम्हें किसी खतरे में समझा करो हमारी बात को ये तो उसी लड़की का लोकेशन है जो चीता के हाथ से निकल गई थी कुछ बोलोगे भी कि मुंह में दही जमा कर बैठे हो आई लव यू ये ऐसा तुम्हें संतोष को बोलना है प्यार का इजहार करना है समझे फिर वो मानेगी ना मेरे पिट के आदमी थैंक यू थैंक यू हम हम बोल दिए संतु जी को और संतु जी मना कर दी तो तो क्या मतलब कम से कम तुम्हें पता तो चलेगा तुम्हारी पतंग कटी है कि नहीं कटी है अगर पतंग कटी है फिर तो संतु जी की तुम्हारी शादी नहीं होगी हम संतु जी को अपना दिल का बात बता देंगे यार हम बोल देंगे कि हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसके बाद जो होगा ना देख लेंगे यस दैट द रेस्ट इन पीस संतु जी को फोन लगाओ लगाओ फोन हम तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं है मतलब फोन तुम्हें अकेले ही करना है ना ठीक है बिलोटा फोन निकालो करो फोन हेलो हेलो संतु जी कहाँ आए आप मैं बस यही मार्केट आई हूँ बोल क्या हो यही मार्केट में पास में संतु जी पास में संतु जी हमको ना आपसे कुछ बहुत ज्यादा जरूरी बात करना था इसलिए हम आपसे अभी मिलना चाहते हैं अच्छा ठीक है ओके बोलू खिला खिला बढ़िया वाला खिला ना ना हमको हम इसी में खा लेंगे नहीं नहीं मैं शेयर नहीं करूंगी भैया क्या गोलगप्पे लेकिन हमारे यहाँ पे ना एक किस्सा सुनो मेरा हमारे यहाँ पे ना मन्नू चाट वाला होता था वो क्या गोलगप्पे बनाता था आपको पता कुछ कुछ लोगों के ना हाथ में चीजें स्वाद बैठ जाता है बतना? जैसे उसने आई लव यू बोला तो पत्ती ऐसे करना नहीं रुको मैं बुके देख के आता हूँ मैं पेट भर गया मजा गया चीजें गोल गप्पे खा के पैसे दे दी मैं बस पैसे नहीं हाँ पैसा संतु जी संतु जी संतु जी संतु जी हमको ना आपसे कुछ कहना है संतु जी हाँ बोल संतु जी हेड क्वार्टर से फोन हाँ चिकने सुन फोन कान से दूर मत कर और मेरी बात ध्यान से सुन वो मछली वो चोरनी जो उस दिन तेरे हाथ से छूट गई थी वो इस वक्त लालगंज मार्केट में है ये बात मेरे को कैसे मालूम ये तू जाने दे लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है तेरे पास खुद की नौकरी को बचाने का देख सुन अगर मैं चाहूँ ना तो मैं भी जाकर उसे पकड़ सकती हूँ लेकिन मेरे पकड़ने से तेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला है इसलिए फट फट जो भी कर रहा है उसे साइड में रख जा उसे पकड़ और अपनी नौकरी बचा जा जी ले जिंदगी हेड क्वार्टर से हमको ना आपसे कुछ कहना है संतु जी हाँ बोल आगे तो बोल आई 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 हाँ मुझे पता है तेरी मम्मी आए हैं पापा भी आए हैं कोई और भी आ रहा है नहीं नहीं आई आई क्या आई नीड हेल्प हमको ना चोरनी को पकड़ना है चोरनी कौन सी चोरनी चल पकड़ते हैं चलिए संतु जी चलिए हटो भैया हटो हट हट बाबू हट अबे कब बोलेगा आई लव यू बात आई लव यू पे हुई थी वो बोलेगा आई लव यू तब उड़ा देना उर्मिला जी ने ये जगह पे चोरनी का लोकेशन बताया था और उनके बताए हुली के अनुसार ये चोरनी लग रही है पकड़ते हैं इसको अरे आप के कहा जाओगे तुम तुमको हजार बार सॉरी सॉरी शर्म नहीं आती तुमको पुलिस वाले होकर मार्केट में लड़की छेड़ रहे हो देखो भैया देखो इनको क्या हुआ भाभी अरे देखिए पुलिस वाले होकर लड़की छेड़ रहे हैं अरे कैसे पुलिस वाले हो तुम शर्म आती तुमको घर में माँ बहन है कि नहीं जरे? वही तो नहीं, नहीं, एक मिनट एक मिनट क्या हुआ अरे देखिए ना भैया वर्दी पहन के लड़की छेड़ रहा है 
ए बिलोटे इकबाल बदनाम बताओ ना कि बड़ा सभ्य आदमी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं गलती हो गया हमसे तुम कौन हो हम नहीं जानते पहचानते नहीं हम आप कौन हो ये भगवान क्या हो रहा है एक पुलिस लड़की को छेड़ रहे हैं वर्दी की वजह से बच गए आज बहुत मारते हैं देखो आपने झूठ बोल दिया मिस अंडरस्टैंडिंग हुई वी आर सो सॉरी चल जी अरे अरे जय हिंद अनुभव जय हिंद अनुभव आप कहाँ हैं आप कब आ रहे हैं लखनऊ यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है अभी अभी करिश्मा सिंह ने हमसे कहा है कि हम यहाँ से चले जाएं। अब आप ही बताइए कि इन हालातों में जब करिश्मा सिंह पर खतरा है हम कैसे जा सकते हैं और एक मिनट आप है कहा इस वक्त मिशन से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है वो हम आपको नहीं बता सकते हमारा यहाँ रहना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वहाँ लेकिन हाँ हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे लेकिन तब तक आप किसी को भी मत बताइएगा कि आप ही हसीना मलिक हैं। आप समझ रही ना हम क्या कह रहे हैं इस राज को राजी रहने दीजिए क्योंकि अगर यह बात करिश्मा सिंह को पता चल गई तो उनकी जान का खतरा और भी बढ़ सकता है तीन दिन अनुभव हम आपको तीन दिन दे रहे हैं आप कैसे करेंगे क्या करेंगे हम नहीं जानते लेकिन अगर इन तीन दिनों में आप वापस नहीं आए तो फिर इस सिचुएशन को हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे आई एम सॉरी लेकिन हम ये करना होगा जय हिंद क्या मुसीबत है इस घायल हाथ के साथ हम हसीना के सामने जा भी नहीं सकते उसे शक हो जाएगा कि हम ही है वो जिसने उस पर गोली चलाई है और अब इन हालात में यहां भी ज्यादा समय के लिए रुक भी नहीं सकते डॉक्टर नर्स अरे क्या सबके सब पर लोग सुधार गए क्या डॉक्टर बहन जी हाँ हाँ हमको माफ कर दीजिए हमसे गलत, गलत फहमी होगी शर्म नहीं आती पुलिस वाले होकर लड़की छेड़ रहे हो क्या हो भाभी अरे देखिए ना भैया वर्दी पहन के लड़की छेड़ रहा है तुम्हारी नलायकी के वजह से ये कि तुम्हारी नलायकी के कारण हुआ चीते दिन भर यहाँ बैठ के बस सोते रहते हो यहाँ थाना में क्या कर रहे हो कहीं और क्यों नहीं चले जाते तुम करिश्मा सिंह जाने दीजिए बात कर रहे हैं ना बीच में कोई नहीं बोलेगा कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है तुम्हारी हाँ या बस ये आशिकी का जो तुम्हारा भूत है यही चढ़ा रहा था तुम्हारे सर पे पूरा थाने का नाम बदनाम करके रख दिया इसने कुछ बची देखो जो आ रहे हैं वो जीता की मम्मी पापा है सच में तुम्हें कैसे पता उसके वॉलेट में फोटो देखी थी मैंने अच्छा सुनिए ना देखिए ना छोड़ दीजिए ना जाने दीजिए ना देखिए पुलिस वाले भी तो आम इंसान ही तो होते हैं ना हाँ लेकिन हमारी जिम्मेदारी है जो हमें निभानी पड़ती है समझ रही आप हमारी बात को जो इनको समझ में नहीं आती है टोपा कहीं के क्या टोपा गिरी मचाई है तुमने बाहर जाकर अरे जाने दीजिए ना जरा यहाँ वहाँ देख के तो बात कीजिए नहीं हमें आदत नहीं है इधर उधर देखने का हमारा शिकार हमारे सामने हम उससे बात कर रहे हैं अभी क्या ना लाइक गिरी किया तुमने बाहर जाकर चीते मैडम इनसे मिलिए ये चीता की पापा है और वो चीता की मम्मी है नमस्कार आप आप कब आए बस अभी अभी आए जब आप हमारे सुपुत्र की प्रशंसा में चार चांद लगा रही थी ये है ही सी लायक जा करके देखिए मिश्रा जी के लड़के को इलाहाबाद के अंदर कलेक्टर है एक ये है जो यहीं पड़े हुए हवलदार बन के बस हमने इनको आज शाम तक का टाइम दिया है अगर ये शादी करने के लिए हाँ करते हैं तो ठीक है वरना हम दोनों पति पत्नी हिमालय पर चले जाएंगे देखिए देखिए प्लीज एक मिनट आप शांत हो जाइए इस तरह के मामलों में आप बच्चों से जबरदस्ती नहीं कर सकते जब उसे लगेगा कि वो शादी के लिए तैयार है तब कर लेगा हाँ बड़ी दीदी <coughs> बात बिल्कुल सही कह रही है जब होनी होगी तब हो जाएगी शादी वरना हालत हमारे लल्ला जैसी हो जाएगी आपके लल्ला जैसी मतलब और नहीं तो क्या हम भी हमारे लल्ला के पीछे पड़ गए थे कि शादी कर लो शादी कर लो एक बहुत ही अच्छी सुशील संस्कारी लड़की का रिश्ता भी लेकर आए थे मगर नहीं उसको अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी थी ले आया उसे हाँ पहले तो बताया कि बहुत सुशील संस्कारी अच्छे घर की लड़की मगर निकली तो बहुत खतरनाक शेर नहीं अब क्या बताए हमारे लल्ला के तो भाग ही फोड़ गए ना बात कुछ भी चल रहा हो पुष्पा जी आप लल्ला को घुसा के उसके भाग फोड़ ही देती है कमाल का बात है 
अरे तू क्या गलत कह रहे हम जो हुआ उसे ना करा तो नहीं जा सकता ना अरे बस बस आप लोग तो आपस में ही सास बहु की तरह झगड़ा करने लग गई क्योंकि ये सास बहु ही हैं अच्छा अच्छा हाँ तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब शादी अगर नहीं भी हुई तो कौन सी आफत आ जाएगी है ना क्योंकि लाइफ में शादी एक लौटी अचीवमेंट तो होती नहीं है ना आंटी तो चीते को थोड़ा वक्त दीजिए उसे समझने के लिए कि उसे लाइफ में आगे क्या करना है लाइफ में आगे और भी बढ़ना है और काम भी करना है तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए उसे बेटा हर चीज का एक वक्त होता है अब बेवक्ती अगर बारिश भी होती है ना तो फसल खराब हो जाती है जिंदगी उसकी है तो फैसला भी उसी का होना चाहिए ना अरे कुछ फैसले बड़ों पर भी छोड़ देने चाहिए लेकिन अंतिम फैसला तो उसी का ही होता है ना जिसका जिंदगी होता है बस एक बार शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा शादी तो करनी ही पड़ेगी वरना बस बस बाबूजी बहुत हो गया एक काम कीजिए आप यहीं पर रहिए इतमान से रहिए माई के साथ इतमान से जिंदगी बिताइए हम चले जाते हैं पहाड़ पर ना रहेगा संतान और ना रहेगा कोई टंटा है खुश खुश ना बाबू शांत 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 जीता शांत शांत हो जाओ आप चलो अंदर चलो अंदर चल के बात करते हैं क्या रे चिकने इतना गुस्सा नहीं करने का और वो करिश्मा मैडम का तो रोज का है ना रोज का है नहीं उमरीला जी हम आपको बताते हैं कि रोज का क्या है हर रोज आपकी सीनियर आपको एक ठो चोरनी को पकड़ने का ऑर्डर देती है और आप हर रोज फेल हो जाते हैं और फिर वही सीनियर आपके साथी लोग के बीच में आपकी इज्जत का धतूरा बना देती है यह है हर रोज का नहीं 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 अभी खत्म नहीं हुआ सुनिए वही सीनियर हर रोज आपका नौकरी खा जाने का धमकी देती है आपको अचानक से से मार्केट में टहलते हुए आपके माई बाबू जी आपके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर तुम बिया नहीं किए ना तो हम लोग पहाड़ में चले जाएंगे सन्यास ले लेंगे तुमको अनाथ करके छोड़ देंगे ये रोज का है जब हम रात में सोने जाते हैं ना हर रोज एक प्रण लेते हैं अगला सुबह जब उठेंगे ना तो जिस लड़की से जिस हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अगला सुबह उसके सामने जाएंगे हम कहेंगे कि सुनो हम हैं तुम्हारी जिंदगी के हीरो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं यार हम तुमको वाइफ बना के रखना चाहते हैं हम तुमसे मोहब्बत करते हैं तुमसे शादी करना चाहते हैं लेकिन जब कभी उसके सामने जाते हैं ना हमारी हिम्मत का ना चुआड़ा बन जाता है हमारा हिम्मत ना इसे गुब्बारा की तरफ फुस करके उड़ जाता ही है हर रोज का उमरीला जी हम जो कुछ भी है ना उमरीला जी स्वर अच्छी आदमी है सेल्फ मेड लेकिन अचानक से आपका बाप आपके सामने आता है और किसी मिसरा के बेटा से आपका तुलना करते हुए कहता है कि छी तो हवलदार है तुम तो ये का औकात है तुम्हारा मिसरा के बेटा को देखो इंस्पेक्टर है गाड़ी से आता है लाल बत्ती में घूमता है जिंदगी नहीं घंटा घर हो गया हमारा चलता फिरता जो भी आ रहा है ना बजा के निकल जा रहा है यही है हर रोज का ना उम्र लाइज यही है हर रोज का यही है हर रोज का देखिए मैडम जी इकलौता बेटा है हमारा और शादी ब्याह के ऊपर निकली जा रही है उसकी आप ही बताइए चिंता होगी कि नहीं होगी बड़ी दीदी चीता हमारा बहुत सुलझा और अच्छा लड़का है आप लोगों को वो बहुत मानता भी है वो कोई ऐसा वैसा निर्णय नहीं लेगा वो जो भी फैसला लेगा ठीक ही लेगा इतना इतना अच्छा मौका था संतोष जी को अपने दिल की बात कहने को लेकिन आवाज ही नहीं निकली चीता महाराज की क्लासिकल सिंगर बने हुए थे बिल्लो क्या 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 कर क्या रहे हो भाई ये मजाक का समय नहीं है अपना निठल्ला चीता चतुर्वेदी सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहा है हमारी मदद की सख्त जरूरत है उसको भाई लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं चाय पिलाओ कि उसको चाय पिलाने से उसकी मदद हो जाएगी मुझे पिलाओ ताकि कोई तरकीब निकले पिला 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 अच्छा बिल्लू भाई एक काम करो यार उस चोरनी को ढूंढ दो अगर उस चोरनी को ढूंढ दोगे तो हमारे चिता भाई की पचास परसेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उनकी नौकरी तो बच जाएगी तुम्हें क्या लगता है ये मैंने सोचा नहीं होगा ये तो फर्स्ट स्टेप है मैंने तो दसवीं स्टेप का सोचा है ऐसा आइडिया निकाला है की एक तीर में दो निशान दु, दु, कैसे 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 देखना तुम सॉल्व करता हूं ये अम्मा
मेरे बबुआ <laughs> मेरा बबुआ ने शादी के लिए हाँ कर दिया भगवान जी तेरा लाख लाख शुक्र है मम शादी के लिए तैयार नहीं हुए और अब हो भी नहीं सकते हैं काहे कि हम शादी कर लिए इनसे आइए अरे ये तो ये तो वो ये हमारी धर्म पत्नी है और ये हमारे अम्मा भाऊ जी है एक मिनट जीते तुम इससे शादी नहीं कर सकते हो तुम पुलिस वाले हो वो चोर नहीं है पर ये क्या कर दिया तुमने तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम तो किसी और से प्यार करते हो ना हाँ चीते तू तो किसी और से प्यार करता था ना देख चिकने चीते सुनो बात समझो तुम किसी प्रेशर में आके कोई भी काम मत करो ये तुम्हारी वाइफ का सवाल है लाइफ का सवाल है अरे बात तो एक ही है ना माता जो कर रहा है वो गलत कर रहा है नहीं नहीं मगर अब क्या करेंगे किया ही क्या जा सकता है शादी तो हो गई है चिड़िया चुप गई खेत बबुआ एक बात कान खोल के सुन ले तू अगर ये चोर नहीं हमारे घर की बहू बने तो हम भोलेनाथ की कसम खा के कहते हैं हम तेरे बाबूजी के साथ हिमालय चले जाएंगे बस एक मिनट आप ही दोनों चाहते थे ना कि हम शादी करें हमारा घर बसे हम आप लोग के लिए बहू लेकर आए तो आ गए ना अभी हिमालय जाकर बसने का सपना ना छोड़ दीजिए और रही अपने बहू के साथ सुकून में मैडम आप, आप ही बोली थी ना हमसे कि अगर हम चौबीस घंटा के अंदर चोरनी को नहीं पकड़े तो आप हमारा नौकरी खा जाएंगी कायदे से मैडम यही रही आपकी चोरनी तो कथा का सारांश इतना है कि मैडम आपको आपकी चोरनी मिल गई और अम्मा बाबूजी आपको आपको आपकी बहू मिल गई हमको माफ कीजिए केस सॉल्व समस्या खत्म हे भगवान हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे पर यही आपको आपके पोते पोतियों का मुंह दिखाएगी एक मिनट एक मिनट अब जो होना था सो हो गया समझी कृपरवेश करवा चलो नहीं 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 वो चोरनी है वो कैशियर के पैसा चुरा के भागी है उसकी कोर्ट में पेशी होगी उस पर कानूनी कार्रवाई होगी फिर कोर्ट तय करेगा कि कौन सा ससुराल जाएगी ये अंदर का या बाहर का समझ है हमारी बात को मैडम कितने पैसे चुराए हैं पैसे उसके चुका देते हैं आपको कितना पैसा चुराया बताओ संतु सॉरी क्या कुछ पूछ रहे हम तुमसे कितने पैसे देने अब दस हजार दस हजार अगर हम दस हजार चुका दे तो तो केस खारिज हो जाएगा लिखित में तो किसी ने कंप्लेन दिया नहीं है बातों बातों में सॉल्व हो सकता है तो ठीक है ये लीजिए और रही बहू की बात इसे तो मैं घर जाके सुधारू चलो बहू चलिए और बताओ चलिए सफेदी की जमकर क्या हुआ किधर कोई है हेलो ऐसे कैसे शादी कर सकता है नहीं शोर के साथ आ, अब उर्मिला मैं क्या ये तुम्हारा ट्रेन का टिकट है आज कहा तुम्हें ट्रेन में बैठना तुम कब पहुंच जाओगी तुमको भी पता नहीं चलेगा समझ गई लो लो अरे मैंने बोला तेरे को कि मेरे को भी नहीं जाने का है मैं जाएगी मेरे को नहीं रुकने का शौक इधर पर थोड़ा टाइम तो दे पर तुमको जाना पड़ेगा हमने भी एक बार बोल दिया तो गावत बड़ा पावत तो पा गई हो क्या ये कहे भारती तुम कुछ पूछ रहे हम तुमसे नहीं आ, कै, कैसे हा? नहीं चीता ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर सकता है अरे अभी हम लोग उसके भेज में घुस के बैठे क्या हमको क्या मालूम मतलब तू खुद ही पूछ ले उससे हाँ ठीक है सुनिए सुनिए क्या हुआ तुमको क्या हुआ एक्सीडेंट हो गया क्या नहीं मुझे मारा गया है 
का बात कर रही हो कौन मारा तुमको चीता चतुर्वेदी के माँ बाप मेरे सास ससुर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है मैं उन्हीं के खिलाफ घरेलू हिंसा की कमरे लिखवाने आई हूँ For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.